Jeg hedder Morten Angelo. Jeg maler på døde dyr. Jeg ved godt, det lyder lidt bizart, lidt mærkeligt, men for mig giver det bare fuldstændig mening. Og det gør det så måske i særdeleshed, når jeg nu står her sammen med, med den her lille flok af, af mine bemalede venner. Mit kunstprojekt her har stået på i godt og vel tre år. Det startede ved en helt vidunderlig tilfældighed ved et dyr, som jeg fandt, der havde fået nogle fugtskader, som jeg så skulle prøve at reparere øh, for at få det op på væggen igen. Og øh, så lige pludselig så, så jeg jo en mulighed sammen med dyret at finde ud af at kunne give det et nyt liv. Og egentlig give det et nyt liv, hvor det ikke bare var et trofæ, men hvor det var dyret sig selv. Dyrene her, jeg står sammen med, er nogen, som jeg har fået for, på forskellige vis. Nogen fra aktioner, loppemarkeder, loftrum. Egentlig underligt, at jeg kan finde dem der. De burde jo hænge på væggen. Det er jo et jagttrofæ. Det er jo et stolt dyr, der på et eller andet tidspunkt er blevet nedlagt og kommet op på væggen. Og skal, og skal gøre noget fantastisk der. Men øh, det er jo sådan, at øh, det ligger i en jægers natur at uh, man jæger jo noget, noget endnu større, noget endnu flottere. Så, så måske har det måtte lige pladsen for et andet trofæ. Eller også er der simpelthen sket det, at jægeren har fået en ny mand eller kone, som ikke gider at se på det der gamle mausoleum. Og så er det, at jeg har fået mulighed for at arbejde med det og gøre, noget, gøre en forskel for dyret, som det har det nu. Jeg ved egentlig ikke med sikkerhed, hvornår jeg egentlig startede med at, at male. Men øh, en ting er sikker, det er, at jeg føler det, som om jeg har gjort det hele mit liv. Jeg har prøvet alle mulige forskellige slags stilarter, som jeg selvfølgelig har været inspireret af i tiden. Det har alt været lige fra canvas til keramik og akrylplader og alt muligt andet. Men det var egentlig først, da jeg mødte dyrene, at, øh, at komme i gang med dem, at det egentlig gik op i en højere enhed for mig. Det var lidt fascinerende, at dyret i sig selv havde en historie som øh, jeg kun kunne gætte mig til. Og så sammen øh, med dyret, så skabe den her installation, eller skulptur, eller, ja, eller maleri, eller jeg vil næsten ikke kalde det et trofæ mere, men, men whatever, hvad den ting, som nu ønsker hedde, det ved jeg ikke, det vil jeg ikke gøre mig til dommer for. Men en eller anden ting var det enormt spændende at arbejde med. Siden 1985, der har jeg arbejdet med reklame, branding og kommunikation for alle mulige forskellige slags brands. Og det er nu ikke engang sådan, at når man gør det, der er det meget, meget vigtigt, at man kører en helt ensartet, stram storytelling, sådan så modtageren ved helt præcis, hvad man vil med sit budskab. Her der er det lidt anderledes. Jeg vil en eller anden, jeg vil en ting, men beskueren behøver ikke at være fuldstændig enig med mig. De må gerne danne deres eget billede, deres egen historie ind i hovedet. Deres egen lille fantasi. Det er helt fint for mig. Men en ting er helt sikkert, det er, at jeg håber på, at vi lige i fællesskab kan, kan genfinde respekten for det her smukke, prægtige dyr. Den respekt, som det fortjener naturligvis, og forhåbentligvis med den samme respekt, som jægerne i sin tid udvalgte det på savannen og, og nedlagde det og gjorde det til et trofæ.